எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி மீன் வறுவல் காமிக்க போகிறேன் என்ன மீன் வறுவல்னா தேங்காய் பாறை மீன் வறுவல் தான் காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு தேவையான தேவையான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க பெப்பர் தூள் தேவைக்கு எடு தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க மிளகாய் தூளும் தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் தூளும் தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே நம்ம கூட இதில் சேர்த்துக்க போகிறதில்ல இதில் கூட நான் வந்து ரெண்டு மூணு கருவேப்பிலையை வந்து அரைச்சிருக்கிறேன் அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் அம்மையில் தான் அரைச்சிருக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து அதை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இப்போ எப்படி வறக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க இப்போ வந்து நல்லா இப்படி எடுத்துட்டு மசாலா போட்டு பாருங்க மசாலா வந்து இந்த மாதிரி இது உள்ளாரெல்லாம் வச்சு கொடுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் மசாலா வேகம் அதில் ச சாரெல்லாம் போய்ட்டு இறங்கும் அதில் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை போட்டுக்கோங்க அப்படியே பண்ணிக்கோங்க தலை பகுதியிலலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஒரு இடம் விட வேண்டாம் நீங்கள் நான் அது வந்து ஏற்கனவே தோல்லாம் செத்தி எடுத்துக்கிறதுனால மாம்சம் எங்கே தெரியுது பார்த்திங்களா அதனால் வந்துட்டு நான் வரையலை இங்கே மட்டும் வரைஞ்சி கொடுத்துருக்குறேன் லைட்டாக ஏன்னா இது உள்ளார மசாலா போகணுன்றதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வறுவல் பண்ணி வீட்டில் சாப்பிட்டிங்கன்னா வீட்டில் கொடுத்திங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து உங்ககிட்டே வந்து கேட்பாங்க எப்படி இந்த வறுவல் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா அப்ளை போட்டுக்கோங்க ஒரு இடம் பாக்கி வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது உள்ளாரெல்லாம் மசாலா போட்டுவிட்டோம் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மசாலா எடுத்து இது வறுவல் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு மீனுக்கு தேவையான மசாலா தான் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாம் நம்ம தேவைக்கே எடுத்துக்கோங்க நான் இது கலவெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மீனுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கோங்க உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா தேங்காய் பறைக்கெல்லாம் உப்பு டக்குன்னு பிடிச்சிக்கும் ஸோ அதனால் உப்பு மட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க பாருங்களா நல்லா அப்படி அப்ளை பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா அப்ளை பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க நல்லா ஊறட்டும் மசாலா நல்லா பிடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுக்கலாம் இப்போ மீன் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன் வந்து ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக தான் ஆயிடுச்சு உப்பு மிளகாலாம் நல்லா பிடிச்சாயிடுச்சு பிடிச்சிருச்சு நான் இப்போ வந்து முப்பது நிமிஷம் வச்சுருந்தேன் உப்பு மிளகாய் தேய்ச்சிட்டு எப்பயுமே முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே வச்சுருந்தால் கூட டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ வீடியோன்றதுனால நான் முப்பது நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் இது வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மாதிரியான அப்புறம் நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் எண்ணெய் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் வச்சுட்டேன் இது வந்து நம்ம மீனை போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஃபுல்லாக போகிறீங்களே அப்போ தான் செம்மையாக இருக்கும் தேங்காய் பாறை வந்து இந்த மாதிரி வறுத்தோடு நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க மசாலாலாம் இங்கெல்லாம் நல்லா வச்சுக்கோங்க அப்ளை போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இவ்வளோ இருக்கு எனக்கு என்ன முக்கியமாக இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா எண்ணெய் வந்து அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க ஸோ இந்த அளவு ஊற்றினா போதும் தெரியுதுங்களா இந்த அளவு ஊற்றுனா போதும் இதுவே போதும் இது பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா ரொம்ப நிறைய ஊற்றினா கூட இது உடஞ்சி உடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உடையாமல் இப்போ வேணும்னா நீங்கள் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்ற வேண்டாம் ரொம்ப கம்மியாகவும் ஊற்ற வேண்டாம் அது மாதிரி மீடியமாக ஊற்றிக்கோங்க அது மாதிரி மசாலாலாம் பார்த்து போட்டு போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா கால் ஸ்பூனுக்கு மேலே உப்பு போட்டுவே போட்டுறாதிங்க ஏன்னா தேங்காய் பறைக்கெல்லாம் உப்பு டக்குன்னு பிடிச்சிக்கோ இல்லையா அதனால் வந்துட்டு கால் ஸ்பூனுக்கு மேலே உப்பு போட வேண்டாம் பெப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டுத்துக்கு மட்டுமே ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அதிகமாக மீன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தேவைக்கு போட்டுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே தேவைக்கு தான் ஸோ இருந்தாலும் நான் சொன்னால் போட்ட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பெப்பர் இதில் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் இது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மிளகா தூள் வந்து ஒரு துள்ளி தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அதுக்கு மேலே நான் போடவே இல்லை ஏன்னா ஃபுல்லாகவே பெப்பரில் தான் அது வேகுது செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இது பொறிச்சு பொறிச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கிறது நல்லா முடிஞ்சு தீயவே தெரியாது நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும்
பார்த்தீங்களா இவ்வளோ இது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் நம்ம நிறைய பெப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வருவாய் நீங்கள் பண்ணி வீட்டில் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்